Ahlan wa sahlan wa marhaba kama kawaida tupo katika kipindi cha Leti Chai na kama kawaida shamba shamba mambo yanazidi kuwa mambo mambo eh, mambo yanakuwa mpwito mpwito eh, kama kawaida tupo na ndugu yangu Luatan hapa Shebi Dizo na tuko na Ebi Mkandara Ebi amerudi yeah. na Ebi amerudi na tuko leo na mgeni kama la kwanza leo tumpata mgeni wa kike anaitwa Dorin Dorin anatokea Tanzania amekuja karibuni hivi yeah. kwa hiyo kwa sababu amekuja karibuni tuko na tumjie Leti chai ilikutana na watu wawili watatu wote wana mtazamo tofauti kuhusu Tanzania ilivyo sasa hivi. Mm-hmm. Lakini mimi na ndugu yangu Lamso hapo yeah. tulikutana na Dorini tukaona huyu bwana vitu na uviongelea lazima watu wetu waje kumvisikia. Mm-hmm. Mambo vipi Dorini? Mambo poa kabisa. Ebi mkandala. Naam. Mambo vipi ndugu yangu? Eh bwana sio poa kabisa. Upo ndugu yangu? Unaona kama piko birthday. Unajua sasa kuna team hotel sasa kuna pia. Nipo mjini, mambo ya mjini haya. Mambo ya mjini sio. Karibuni sana bwana. Maisha yako vipi? Bongo sasa hivi. Maisha yako poa. Mhm. Kiasi chake. Watu wanalamika. Watu kweli wanalamika hali ni ngumu. Lakini sababu kubwa ya kulalamika nadhani kuna utamaduni wetu fulani hivi wa watu wa Dar es Salaam wa uvivu. Yaani kuna ka uvivu, kuna shetani wa uvivu wametawala. Wao wao wametokea dar. Mimi nimetokea dar. Mm-hmm. Tofauti na watu wa mikoani. Haya malalamiko, ukieni uki, ukifanya uchunguzi. Watu wa Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam malalamiko makubwa ni yako Dar es Salaam. Sio pembezeni. Sio pembeni mwa hiyo mikoa mingine ya Uwe mikoa mingine wana shida ile walikuwa hawana utamaduni ule wa kulipa lipa kodi yao wanapata shida ile kwenye kulipa kodi tu mm-hmm. lakini maisha yao mengine yanakwenda tofauti na Dar es Salaam sasa mm-hmm. unaposema tofauti na Dar es Salaam unamaanisha kwamba Dar es Salaam watu wengi wamezoea mambo ya slope au uh, yani unajua tunaposema kwa maisha magumu watu wanasema kweli maisha magumu mambo tight yani ngoma imebana sasa je kubana huko na kuna wengine maisha yanaenda vizuri tu. Yeah. Hapo Tanzania mm. kuna wengine maisha yanaenda vizuri. Wako, Sasa inakuja watu wengine wanasema kwa maisha mama, wengine wanasema maisha maisha, maisha magumu, wengine maisha wanasema ah it's okay. Tunaendelea na maisha. Wale ambao wanasema maisha magumu ni kuna wale watu ambao tulikuwa hatufanyi kazi. Okay. Tuko tu nyumbani. Yaani mimi naweza nikaamka mdada asubuhi na kupigia ramu. Mm. Ramu namba 2020. Nikikata simu nampigia kaka mkubwa hapo. Hmm. Namba 2020 yeah. nampigia na huyu na wengine. Yaani mimi na, naamka na, na latiba yangu yeah. kwa siku naomba 2020 20. Wewe hutaji kiwango kikubwa unaomba 2020 20. Ukifuga hmm. mahesabu jioni una 200. Kwa hiyo kifupi watu wamsaa. Ehe. <laughs> yaani hayo maisha watu tumeyaishi sana. Tumeisha hizo so kama. Sasa sasa hivi hmm. Uwezi yani mimi siwezi kukupigia Ramson nikakuniko Dar es Salaam nikakuomba 2020 labda ni kuomba 5000. Mm. Ndio ninaweza na wewe 5000 wenyewe unaweza ukanipa hadithi. Na kwa na kwa gala mara mbili mbili kwa, e, kwa sababu yeah. pesa uliokuwa nayo leo wewe Ramson kwenye wareti yako ukichungulia una laki mbili. Mm. Wewe mwenyewe kwanza matumizi yako unaanza kuitumia kwa akili hujui utapata hela nyingine mm. ile. Yeah. Kwa sababu hauna shughuli inaeleweka. Yeah. Umeona eh? Mm. Wewe shughuli yako labda tuseme labda wewe ni dalali. Mm una unadaraia mtu anauza ana yani labda kuna mtu anafanya biashara ya magari mm. wewe unaongea naye unamwambia mm. anakupigia Ramson mimi nauza gari langu labda nauza milioni saba mm. wewe unampigia Shabani yeah. unamwambia bwana kuna gari nauzwa milioni nane mm. kwa hiyo wewe faida yako ni ile yani umekaa tu kibalazani kwako unataka ile faida katikati mm. sasa sasa hivi unamtafuta magari yale tulikuwa mimi mpaka hivi mpaka mwezi wa pili mwezi wa pili hivi juzi mm. Gari ambalo uko unaweza kuuzua milioni saba, sasa hivi mpaka mtu anafika mpaka anauza milioni tano. Okay. Na bado mteja wanasuasua wateja hakuna. Kwa hiyo hapo ina maana thamani ya hela imeongezeka. Imeongezeka. Okay. Zamani ulikuwa unataka kwenda kununua nyumba Mbezi Beach zilikuwa zimefika mpaka milioni 200. Mbezi Beach milioni 200, maana mimi nakumbuka last time hiyo mbili 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 kiwanja tu. Ehe. Na nakumbuka mimi yani kwamba Yaani nilienda kuulizia nyumba Mbezi Beach nimekuta mm. kadia milioni 200 milioni 800 milioni karibia yeah. bilioni nafika sasa 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 hivi tangaza nyumba milioni 200 yeah. milioni 150 mia, mia utachina upati mteja ebi unasema kuna mshikaji wako mmoja amekuja hivi karibuni anasema 
alikuwa na nyumba alikuwa anaipangisha la kibao lakini size alikuwa na alikuwa na nyumba upanga upanga alikuwa anapangisha kwa 1500 mm. tena nyumba vyombo vitatu mm. sasa hivi anatafuta amerudi mpaka 1000 hamna mtu karudi 800 hamna sasa hivi anasema hata 500 anachukua dola na watu na upanga dola hiyo kutoka dola 1000 na 500 mpaka dola 500 turudi nyumbani tukapange nyumba ya halafu kwa sababu ni mshikaji akampa kwa 1500 na 500 sitoka ameondoka yule mpaka leo hajapata mpangaji lakini kitu kimoja yote tumezungumza kuhusu kwamba maisha magumu na nini lakini nasikia biashara zinafungwa biashara wetu wengi wanalalamika kwamba biashara zao zinafungwa sasa hivi kwamba hiyo ni moja ya sababu kwamba maisha yanakuwa magumu kwa sababu hawana hawana wateja. Ni kweli biashara zinafungwa kwa sababu wa Tanzania kwanza sio wabunifu. Tuna shida hiyo ya ubunifu. Mm-hmm. Yaani mimi na kuangalia we unafanya biashara gani? Mm-hmm. Katika biashara yako unapata faida kiasi gani? Yaani nikishakuona wewe kama una, unauza uza wateja tunakuja mm-hmm. na mimi nataka nifungue biashara unaofanya wewe hiyo hiyo. Ah, sema tokea kesho ndagana wateja sasa. Ehe, sasa mm-hmm. unajikuta kwamba tuko kwenye group letu laba tuko kama watu 20. Mm. Kwa mfano kama da kuna magroup group sana ya simu mm. yeah. yale. Mm. Tuko kwenye group kama watu 30. Yeah. Katika wale watu 30 tuko kwenye group moja. Mle kunaweza kuwa kuna watu wanafanya biashara ya kuleta nguo kutoka China mm. wako mpaka wanne katika mm. watu 30. Eh, yeah. kaanza wa kwanza anakwenda China anatangaza nguo, wa pili naye atasema anaenda China anaenda kubeba mikoba, mm. mwingine atatoka mle anaenda China anaenda kubeba viatu. Mm. Yaani mwisho wa siku mm. Hawezi tu kusema na mimi nenda kubeba nguo lakini wakati naenda kubeba mikoba nitakuja na nguo. Mhm. Nitakuja na viatu. Ni Tanzania nipeleke China. Ni kwamba inatoka kashe kutoka Tanzania kwenda China China ndio narudi. Na wengi waliofunga maduka nasikia ni hawa hao ambao walikuwa na biashara za nje. Sasa unajua katika hilo swala la ubunifu kuna vitu vingi vya kufanya unajua Tanzania. Unajua? Vingi mno. Vitu vingi sana. Tatizo letu Tanzania kwamba akili zetu zimelala. Na, oh, oh, oh. Zi, na zimengangania wale, kila mtu mawazo yake yeah. yako Dar es Salaam. Yeah, Dar es Salaam. Mm-hmm. Dar es wa Tanzania wanatokea wajue Dar es Salaam hakuna hela. Hakuna hela. Dar es Salaam <laughs> wewe katume hela mkoani. Yeah. Njoo utumie Dar es Salaam. Yeah. Oda Samba kutumia. Dar es Salaam pa kutumia Dar es Salaam kwa biashara biashara nyingine lakini mm. kuna watu yani wanangangania yani ana kabisa amengangania Dar es Salaam Dar es Salaam. Lakini Dar es Salaam Dar es Salaam tuna, tunakula ugali. Mm umetoka Mbeya sio Dodoma sio Songea. Yeah. Dodoma. Sawa eh? Yeah. Tunakula mchele umetoka Morogoro, umetoka sio Mwanza sio umetoka wapi? Mm. Amlipi ndani. Yaani Dar es Salaam hatuna tunachofanya. Mm. Soko kilimo chetu sokoni. Yaani kilimo chetu sokoni na kitu kinani wewe wanasema kilimo cha Dar es Salaam ni pesa. Yeah. Kilimo cha mbazi. Eh. Na mbazi yenyewe anatoka Bagamoyo. Bagamoyo hiyo. Lakini pia na watu wa Dar es Salaam wanajifanya gawajanja wali mbazi, wanataka hizo mbazi kunde awali ugali tu na mchele hatuna jinsi mm. lakini sasa unajikuta kwamba wale wana anayefumuka yani anayepata mawazo mm. anatoka Dar es Salaam anaenda mkoani okay. Dar es Salaam sasa wanachochekesha sasa hivi wana mm. wana ile yani tu mimi nauita sio nauita sio sio nitatungia neno baya tu kama tumekuwa wajinga fulani hivi mm. acha nitumie lugha hiyo mm. tuna tunadanganyana mm. bwana kuna mashamba ya kibaha mm. mlandizi Bagamoyo mtu anaenda anatoka anaenda kulima Bagamoyo kweli mm. kuna kilimo kiko Bagamoyo kwa ah. shida nini ardhi yani ardhi tayari ardhi Bagamoyo yani ile haina rutuba tukiongelea mlandizi yeah. tukiongelea Bagamoyo yeye yeah. tunaongelea kama Dar es Salaam Dar es Salaam kuna season ipi ya kulima yeah. sikuna mvua pale nasikia hapa kama ni jamani mafuriko yanakuwa pogi yeah. sasa hem niambie kwenye mchanga unapanda mahindi mahindi wa Dar es Salaam Ukiukuta yani mwindi wa Bagamoyo katumani wewe. Kale kafupi kako hivi kama mwindi. Kafupi yake hata rutuba yani. Lakini mtu mwenye mahindi shamba lake Mbeya huko anakuletea mwindi umesimama huko hapa. Umesimama huko hapa. Lakini mimi nilikuwa nataka kuuliza kitu kimoja. Kwa hiyo Dar es Salaam kama mji mkuu wa biashara hawezi kuwa unategemea kilimo. Pale hawezi kukuta mkulima. Pale ni watu wanafanya biashara, wafanya kazi na wafanya biashara. Mtalima kwenye lami jambo. Kwa hiyo sasa ndio hivyo. <laughs> sasa kama watu wanalalamika kuhusu Dar es Salaam, yeah. kuna mpango gani yani unavyofikiria wewe ni kitu gani kinachowakomesha hasa? Kwa sababu tuzichukulie kilimo. Kilimo wao sio kazi yao. Mm. Kazi yao pale ni ni mambo ya biashara na ajira. Mm. Kufanya kazi au ofisini. Yeah. Sasa kwa nini wanasema maisha magumu? Hamna kazi. 
au biashara ngumu au kuna kitu gani hasa ambavyo kwa kutizama kama kama umetupa mfano wa watu wakwenda china mduka hmm. wamefunga hasa lakini kama wamemaliza wamefunga maduka hawawezi kufanya kazi nyingine yote zaidi unavyofikiria wewe mimi ninavyofikiria kwanza nataka nikumbuke kuna msiba mmoja hivi tulienda kwenye huo msiba mm-hmm. tukakutana na mheshimiwa rais aliyopita mhm kile yule mzee akikutaga na watu yani ukikaa naye dakika mbili dakika tatu utapata mawazo mm-hmm. alitoa wazo zuri sana yule mzee kwa mtu aliyokuwa na akili lazima unalikimbilia mm-hmm. alisema kwa hii system ya huyu mheshimiwa tulionaye rais tulionaye sasa hivi mm-hmm. anayokwenda nayo mm-hmm. ili mtanzania yoyote yule maisha yake ya si ya si yani angalau mm-hmm. ukae vizuri mm-hmm. biashara inaweza kusimama ni yule mwenye kiwanda mm-hmm. cha uzalishaji mm-hmm. na mkulima sasa kwa hiyo kwa mba huyu anazalisha Mm. Kuna vitu ana vile eh anazalisha kwa mahitaji ya, okay. ya mzunguko nje. Mm. Mkulima lazima watu wale. Yaani kama wewe unajijua ni mtu wa kawaida, wewe katafute mahali lima mm. watu watakuja kula tu mjini. Kula unajua uwezi kukwepa kula. No, 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 no. Lakini mimi maisha yakinibana, mm. mimi siwezi kununua nguo. Ah, na nunua nguo. Mm-hmm. Siwezi kwenda kununua kiatu wakati ah. mtoto wangu anahitaji kaada. Anahitaji yeah. Lakini uwezi kukwepa kwenye kula. Huyo JK alitoa ushauri kwa ushauri anavyoona kwa speed ya serikali yeye inavyokwenda. Mkulima na mwenye kiwanda ndo atapona. Kama watu wamemsikiliza ukifata na ndio ndio tunachokiona kwa mwenye akili. Kwa mwenye akili. Kwa hiyo nataka kuambia kwamba watu walioko Dar es Salaam waondoke wana kufanya kilimo. Ah ah hatumaanishi kwamba kuondoka. Kwa sababu pia kulima mimi sio lazima nilime. Mm-hmm. Naweza oh. sina na, na move kwenye biashara yangu ya, ya nguo, sina pesa. Mimi naenda za kibaigwa yeah. na nunua mahindi. Yeah. Sawa, mm-hmm. nakuja kuuza Dar es Salaam, sio lazima kulima. Yeah. Umeona? Mm-hmm. Naenda siyui singida mm-hmm. na kusanya mafuta yangu ya alizeti, mm-hmm. nakuja kuuza Dar es Salaam. Sija sijapanda alizeti mimi. Yeah. Tena unajua kwani umetoa point moja nzuri sana. Mm-hmm. Kwa sababu watu wengi waliofunga maduka ukiuliza sababu wanasema ni tax yeah. kodi mm. kwa sababu nyuma alikuwa kuzoea kulipa kodi yeah. mm. lakini rais rais huyu aliyeingia amesema wewe kwa mkulima ukinua maguni yako kwa ng- k- chini ya tani moja mm. hayana ushuru e cha, chakula haina kwa unaleta moja kwa moja paka mm. Dar es Salaam unaweza kufanya biashara ukaenda ukarudia mara mbili mara tatu tani amna tani moja ina B- zaidi ya tani moja ndio unapata una 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 kwa hiyo ina maana ukienda kule chini ya tani moja mm. ukaleta mzigo afu ukarudia tena mara ya pili ukaleta chini ya tani moja ukaleta hata ifike tani tano yeah. lakini ukifata nusu nusu mm. zina rusi wa kwa hiyo mtu badala ya kwenda china kufata mzigo china kiuchumi haitusaidii sisi inawasaidia wa china yeah. kwa hiyo watu kama wale walikuwa kile kimtaji wao mdogo kama ulivyosema wewe wafanye biashara kama hizo kwenda kuchukua mali nje Tanzania mikoani wanaleta Dar es Salaam. Mm-hmm. Waangalie nini mahitaji ya watu Dar es Salaam. Mm-hmm. Unakwenda mikoani unachukua kuna unaleta Dar es Salaam. Pengine itasaidia zaidi. Kwa hiyo ki, mm-hmm. kwa kifupi mm-hmm. walikuwa wanatoa hela Dar es Salaam mm-hmm. wanapeleka China. China. Yeah. Huko wanakuja na nguo lakini hela zao zinaondoka nini? Yeah. Yeah. Hilo ndio lengo la mchina ujue sasa hivi. Mm-hmm. Yeah. Mchina kwamba saizi anachokitaka yeye anataka Afrika iwe yake. Yeah. No. Unaona? Atafanya kila mbinu. Yeah. Unaona? Sasa wapo na hilo la kuongeza hapo. Ah, mimi sina la kuongeza tu isipokuwa kwamba katika mada hii wabongo wengi yani kwamba tuache mtindo wa kupenda slopu. Mm. E, lazima unapotaka kitu lazima utokewe na jasho. Umeona bwana mwisho wa siku uta kwa mwisho mbaya sana ukipenda penda slopu hivi mwisho wako utaishi hapa baya kwa doktor Magu bwana mkumekaa umeona bwana alafu wale wa piga deal sasa hivi ali mbaya bwana sio piga deal tu nasikia bongo bwana wanasema tufuate ile ukweli watu wa vivu Hapo mimi mimi nakumbuka jamani usifadi ile bibi hiyo nimekuwa mimi mwenyewe nimeradi mimi wakati nasoma FM pale kuwa kuna mtu anafanya kazi BOT pale nasoma naye si mtaji jina kwa sababu kwa mtoto wa kigogo kila akitoka shule pale ana natoka BOT anaingia shule ana natoka shule ana rudi BOT hiyo jamaa kila akitoka kuna wapambo wanamsubiwa 5 6 na wana warembo unaona nasikia maisha yao hamna siku hizi Ah, kabisa yo maisha. <laughs> kwa sababu hata ufagio uliopita yeah. BOT. Yeah. Jamaa alivyoingia. Yeah. Hey, mimi na rafiki yangu yeah. alikuwa BOT yeah. sasa hivi yuko Mtwara. Yaani alisafisha 
aliwatoa wa Dar es Salaam mm. anakupeleka tumtwala songea wale nao wasongea waje. Waje. Yaani kafanya hivi papa. Kwa hiyo sasa wewe utaamua mwenyewe uache kazi, uende songea, uache kazi. Sasa atasongea siku na BOT. Unajua na kuna wengine pia nao walikuwa shazo wale wale watu watu wengine washakufa na kula mishahara fake. Eh hiyo ndio. Kwa hiyo lazima watu wataona ile ah. Ile kuna udhi sana. Ile watu wataona wataona. Lakini mshu tuona kwa sababu wewe shabani ufanyi kazi. Una mishahara mitatu, mishahara minne, unakula. Utaacha kumwonga mwanamke gani? Hebu hebu ni kwa guest. Mimi mwenyewe ni hivi sinza wanako guest yamefungwa. Hebu ni mishahara ni na nyumba zenye za kupangishwa sasa hivi nyumba kibao sasa hivi zinawapangaji. Kibada kidogo mmpangishia nyumba kwa Unajua mtu anakufuata na kuomba. Mimi sina labda nafanya kazi serikalini sam uko sehemu wizara isiyojulikana na kufuata na kuomba kanifungulia account CRDB. Kuja na muomba na wewe kanifungulia account CRDB na muomba na wewe kanifungulia account CRDB. Kwa majina yao. Majina yao. Afu account zile. Unapewa. Basi hizo zote zinapita mishahara. Eh hizo za Uzizopita ndio zile jamaa kati wanapambana wanasema mishahara hewa mishahara hewa. Eh. Hiyo. Alikuwa mchezo hukumu alikuwa ni mchezo. Ni kweli watu walikuwa nalipwa mishahara hewa. Mtu mmoja sasa fikiria wewe ni mfanyakazi wa kawaida kawaida tu sio bosi sana. Anaweza kawa na mishahara minne. Yule mkurugenzi kujua na mishahara mingapi. Kwa hiyo inawezekana labda wa Tanzania wana EBA tunapigania tu diaspora wenda wa Tanzania. Hatuna uzalendo si mwenyewe. Sawa sawa uzalendo hakuna. Hatuna. Hebu niulize kitu kimoja. Nimesikia tena kitu kingine watu wanalamika bana kuhusu tax. Mm. Kuhusu kwamba bana kodi ni kubwa. Mm. Na, na juzi tu ile nani wakati amsikia Magufuli anazungumza anasema kuna kodi si yuko kodi mpaka 39. Mm. Okay. Sasa maswala ya kodi ya 39 au vyovyote vile 39 ni nini ba? Haina za kodi. Ziko 39. Ziko eh, katika kila kwenye wafanya biashara. Ah mimi najua mbili. Sasa ninavyojua mbili tatu na nani. Kama tunavyojua hapa yani hapa sana sana utalipa nini utalipa mambo ya pension utalipa kodi ya nani kwa ajili ya mambo ya ya, ya unemployment alafu mm. yeah. na mapato yeah. na leo yeah. vitu kama kodi 4 tano mm. kwenye mshahara wa mtu sawa hiyo ni kodi lakini hatujui kwenye biashara kwenye mm. biashara vile vile ukizama ni kama ina kodi haina tatu tu za kodi naona mm. bwana mimi mm. nakulipa ninavyolipa nani kama ina tatu sasa Tanzania 39 jamani hizo kodi gani? Au wamezijumlisha labda sijui labda naongea au wamejumlisha kwamba wamechukua kodi za mfanyakazi, labda kodi za mkulima, si kodi za nini? Kwenye hii Oye. juzi anakata anakutana na mambo ya tax hayo, hmm. mtu yaache kwa sababu gani unajua? Hmm. Tutamleta jamaa mmoja naye katoka Uf. Tanzania hivi karibuni. Sasa na yeye anajua mambo ya tax. Ata, Atatusimulia mambo ya tax. Hmm. Unajua yeah. vitu vingine lazima tu tudiki kidogo alafu tuzungumzie. Na ndio lakini sasa unajua tu support kila kitu. Kwa mimi si semi uongo upande wangu mimi. Kwa upande uko safi utawala magufuli kitu kimoja mpaka sasa hivi kwa kweli sikioni kama kina kina faida kubwa. Pengine pengine ndio sababu ya kuomba kinashusha uchumi. Huwezi ukarudi miaka kumi unamdai mtu kodi ya biashara kwamba hakulipa kweli. Ukiweka sheria kwamba bana kuanzia sasa kwa miaka kumi tuna kanuni ambao watu hawajalipa walipe mm. ni sheria kwa watu wote. Mm. Huwezi kuwa unachagua baadhi ya watu ukafana fulani atoe kodi yeah. miaka kumi. Mm. Bado wewe miaka kumi ah miaka mitano baada ya kufanya kosa fulani mm. unamlipisha kodi ya miaka kumi iliyopita. Lakini sasa hebu ngoja nikuulize. Naam. Ah mimi nafikiri nafanya hivyo nafanya sawa kwa sababu mtu ambaye hajalipa kodi miaka kumi Uhum. na kodi hiyo laki mbili mbili, miaka kumi milioni mbili uhum. na mtaji wake labda ni milioni mbili sasa ukichukua kodi ya miaka 10 serafunga ndugu biashara mabaliza sasa ni standardize ile lakini achana na hivyo ukisema kwamba hiyo atafunga ndani ili kusudi iwe fundishwa kwa watu wengineewe pia nayo mm. inabidi yule afungwe akifunga biashara yake mtu mwingine atajua kama kutukulipa kodi mm. is a crime mm. okay. sasa ikiwa kama wewe una support huo ujinga huo utakuwa ni ujinga mara nyingi sababu wewe anapoona anaona sasa asifunge biashara jamani aa maana yangu ni nini kwamba watu wote unapoweka nani kuna jeshi kwa unapoweka sheria kwa maana inakuwa ni police yani ni sheria kwamba sasa hivi bana tunarudi miaka kumi. kwa sababu yeye mwenyewe alisema mwanzo kwamba hachimbui makaburi lakini tunaona kuna baadhi ya wafanya biashara wamerudi miaka mitano wengine miaka kumi. lakini sio kwa watu wote sasa kama wanaipinga kwa nini siwe kwa watu wote hiyo hiyo kwa nini siwe ni sheria hiyo kwa watu wote sheria ya msumeno ukikata na kata huku na huku mimi labda niongee hivi kama umeweka amount unaseme kiwango bwana mtu yote alikuwa anatengeneza kwa mwaka mpaka milioni 5 milioni 5 
kuna msamehe mm-hmm. amesamehewa kodi za miaka ya hii ingetangazwa rasmi lakini kuanzia kuanzia milioni 5 miaka mitano kuanzia miaka mitano au kutokea mimi naingia ndani madarakani novemba ile tarehe ngapi sijui 2015 kuanzia pale kuja mpaka sasa hivi kama hujalipa kodi maana hizo hela lazima lipa urudi nyuma miaka mitano ijulikane watu wote lakini alafu sio hilo tu shebi unajua kuna uonevu fulani pia na upo unajua eh hata hawa TRA ya sasa hivi kwa mfano kama kulikuwa kuna hawa jamaa wa hawa watu wa showroom hawa wanakuwa na biashara kubwa za magari au sivyo mm. umekuwa unamenua gari gari haijalipiwa ushuru mm. kosa la kwangu mimi lini unakuja kwangu mimi unasema gari hili alitakiwi kutoka na nina nini nakamatwa na TRA napigwa go down mpaka bandarini so badarini mpaka kwenda kwenye ofisi za TRA gari liko mjini tayari wakati gari ipo mjini napigwa nani sasa mm. ukilichukua ile gari mimi nimekuwa nimenunua gari showroom. Aso kwa jeli pa ushuru ni yule mtu wa showroom. Sasa unaponiambia gari yangu mimi haitoki. Umekamata wewe umeizuia pale umeidetain. Yeah. Unakuwa niumiza mimi. Wewe ulipata njia, ulipata njia gani kuzinunua? Mimi sasa ni kama kufuria. Unataka kwenda showroom kwa mfano kama hapa unapokwenda katika nani katika katika kabila. Na nimekuwa nimekusoma point yako. Yeah. Nimekusoma vizuri. Lakini kitu kimoja ile. Yeah. Elewa kitu kimoja. Hao wanazitoa gari kwenye dealer. Yeah. Yeah. Mlipa ushuru ni wewe sio mwingine. Sio yeye. Hmm. Yaani wewe gari unapo. Yaani kama gari ni unanunua 10,000. Hmm. Hapo tuseme dola 10,000. Yeah. Dila anakuambia nani ushuru wa dola 10,000 ndio inaongezeka 15. Hmm. Sawa anakuongezea. Lakini tena hii sasa hivi ndio imesikitiza. Zamani ilikuwa hivi. Unachagua unalipa wewe, utaenda kulipa wewe a, a. au atalipa yeye. Hiyo unazungumzia wewe ni taxi. Yeah. Mimi nachozungumzia mimi kuna ah, ushuru wa bandari wa Feroza. Sawa eh? Sawa sawa. Wamecheza mchezo mchafu watu kipindi cha nyuma. Ya ya. Mbona bwana? Gari gari ya kulipiwa milioni milioni 40, gari imelipiwa milioni 4. Mbona? Sasa wewe umetoka huko na hela zako za mifugo, umeshauza uza mifugo yako, umeshauza magunia yako ya mpunga nini, umekuja mjini, umekutana tu mjini, wamekuuzia lile gari. Mm. Gari lilipiwa ushuru. Kutoka shoro, umeenda shoro, umenua gari. Ndio tu mjini au shoro msio tu mjini. Mm. Mm. Mbona bwana umeuziwa gari lako baada ya kuuziwa gari lako upo mjini unatamba. Mm. Asee bwana mzee 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 wapi wale wakina wakora white wale. Mbona bwana unatamba zako mjini unakuja kusangana na mfugo wa mkono. Bwana simama bwana. Bwana gari inaonekana hapa jaripo ushuru na gari tunaichukua sisi tunaipeleka zetu TRA. La, la, lakini sitakiwe ifate process. Hujajaripiwa ushuru sawa nimeinunua kwa dealer mnaendesha paka kwa dealer mpaka imetoka ngoja kwanza tuzoe kwenda kwa dealer mm. hakuruhusu hivyo mpaka mm. gari imetoka nyinyi mlikuwa muone kama kama gari alipewa ushuru mtu lazima afukuzwe inamaanisha kazi Magu. inaanza inaanza bandarini kule <laughs> kuanzia bandarini inakuja mpaka kwenye kwenye TRA TRA mm. ndio mpaka gari linakuja natoka kwa hiyo kuna mtu kateleza huko eh kwa sababu ukilipia ushuru TRA muone bwana unalipia ushuru TRA kutoka TRA unashuka chini bandarini ina maana watu wote wajaona ushuru kama hujalipwa mpaka ile ndio inatoka mpaka ile ndio inatoka kama vitu vingine vimeshapita basi bora funika kombe mwanaalamu apite tuangalie haya sasa vitu gende yajayo yanokuja sasa kwanza sasa itakuwa hamna tena gari kupita bila ushuru bila ushuru ila ila lamso niambia yeah. niambia kwamba siku hizi ukitaka kusafirisha gari yeah. ulikuwa una, una, una punch tu information kwenye kwenye system wanakwambia unalipa shilingi kila kitu kila kitu na unatakiwa ile nani uiprint ili kusudi uende nayo kula peka bwana ushuru wangu umepiga hii kwa nini wewe utakuwa unaongezea ushuru wangu wewe imefixiwa hiyo hiyo imefixiwa sasa hivi ongera magu eh ongera sana na hilo tunashukuru sana kwa sababu watu wengi walikuwa wanachakachuliwa sana mm. katika masuala hayo ndio kushangaa pale mtu kaja mkinga sijui kutoka nani huko mm. anakuja pale anabotuliwa ushuru afu watu wengi wanakula pesa ndio wale wale wapiga madili wale unaona maisha magumu kina mupende sisi swali hapo mkulu mbimba ndenge nini papa muone bwana unja kushangaa sasa hivi yani ile Watu hela zimekauka. Hizo hapa ajizi. Kwa sababu wewe ushuru pa 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 umepiga hapo unaona ushuru wako. Sasa hata kwenda pale utakuwa milioni milioni 50. Kwa hiyo bana mimi kufuata. Tuacheni mada tuendeni na mada nyingine ya makaburi sikubaliana. Okay. Dada una wana tunawadai hela zetu sasa kwa nini tusifumue makaburi? Watoto wetu wamekosa elimu kwa sababu ya nyinyi kutoka kulipa kwa. Ah ah hiyo ni ni process kwa sababu wakati tuna tiarewa na wakifa, mimi nadhani na naongelea na, na lakini nadhani ndo ndo inavyofanyika kazi wanaita faili moja moja wanaangalia record ya mtu huyu mm. mtu tunamdai kodi sasa wewe hujalipa kodi miaka kumi kwa hiyo kwambie miaka mitano na wewe ah. watoto wako umeleta ulaya kuja kwenda kusoma ah, ah, lakini anachozungumzia hebu double standard eh, kwamba kwa mwingine anaambiwa miaka kumi, mm. utalipa yote mm. kuna mwingine anaambiwa 
Ah wote walipa tui miwili ya pakaribuni. Alafu sio hivyo. Na kuna wengine pia nao, wengine hakuna kabisa shehe. Mwingine anaambiwa alipo kwa sababu yes. Acha kama atakuambiwa vile. Aambiwa hata kupigiwa simu hapa. Hiyo au atakuambiwa ni. Bwana hiyo ipo kwanza. Kwanza hiyo ipo. 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 Bila muuliza huyo anatoka ume uome uome ndio. Hiyo ipo. Hiyo inaweza ikawa ipo kwa sababu si unakumbuka kulikuwa kuna zile kampuni za watoto wa vigogo. Umeshaona? Mm-hmm. Kampuni za watoto wa vigogo. Kwa unajikuta una kampuni kubwa si ajabu hata la, ma, la madini lakini ulipi ushuru. Mm-hmm. Mm-hmm. Na maisha yanakwenda mko vizuri kabisa yani kwa sababu tu wewe babako alikuwaaga fulani. Mm-hmm. Mpo vizuri. Ehe. Ah, unaweza wewe babako hana CV. Ehe yeah, baadaye. Eh, ushuru. Okay, <laughs> lakini sasa hizi hiyo hiyo hii sasa hizi inavyokwenda ndio. Anyway. Ndio hii inaleta shida sasa. Yaani mimi ngoja mimi nataka nikusema. Hii ndio pashaa sana tu kwa kwa Magufuli. Sio Magufuli bwana. Dr. Magufuli amefanya vitu vizuri sana. Ah mimi nataka unajua. Mimi nampigia saluti kwa sababu gani unajua? Mm. Sasa hivi heshima imerudi. Eh na wewe kutoka Ulaya kani. Eh sasa hivi na mimi ni kutoka Ulaya kidogo. Na dola yangu 5000 mfukoni. Ni kidogo na mimi naheshimika kidogo na mimi. Wale sasa hizi ndio tunazungusha wanawataka. Yaani Unajua kuna kipindi cha nyuma kile mm. unatoka za kwa Ulaya ukimjibani unapata nazo we mwenyewe ule kwa Ulaya unapiga kazi eh. unatamani kurudi nyumbani nasema ah kitu kimoja eh. nani kawaambieni kama tu wanataka eh nani kawaambieni kama wanakutaka w- ah sasa hivi sasa hizi kutoka Ulaya ukienda nyumbani eh. ah pipi eh. mtamu yani kile mtu anaku Tuna... Zamani una unanyweshwa pombe hela yako unarudi nayo. Kule po hela za kweza kweza za mawazo hizo. Za mtenda uko naita hela za kubeba mabox. Kubeba mabox wewe kama mfukulia huko. Ukiwa huko unatamani ukienda nyumbani unasema da. Mimi narudi nyumbani. Amjawahi kufikiria ku mmeenda nyumbani likizo mkasema kama natamani tubaki. Ah uh, imenitokea mara mbili mara tatu. Sasa sasa hivi ungerudi. Eh amna hmm. nilikwenda baada ya Dr. Magu kuwa rais eh. nilikwenda niliona kidogo kugumu kwa sababu hata kaka yangu ambaye alikuwa akiendesha kutoka Arusha mm. akawa anakula basi. Nikajua <laughs> <laughs> utaratibu umebadilika kidogo hapa. Eh kwa sababu hata mimi ni sometime nikitaka kwenda Montreal na yeah. kula zangu basi nikaona tu taratibu tu umeenda umeenda vizuri unaanza kuishi na wewe bado bado sijaona wale wanaopaki lunch bado watu wanaenda lunch sijaona watu tena kweli unajua kitu kimoja moja ambacho mimi nishangaa juzi wakati niko kwenye nani mitandao inasoma yeah. kuna mtu mmoja akaandika akasema kwamba unajua kwa nini elimu ni Tanzania imeshuka sana yeah. kwa sababu kwa kitu cha kwanza watoto wanakwenda nyuma nani wanakwenda shule wana yani hamna hamna chakula yani yeah. kule shuleni hakuna chakula yeah. so kama sisi ya zamani kuna yeah. uji pale kwanza alianza kwanza oh kwanza elimu bure elimu bure haisaidii kitu chochote yeah. afu pili akasema kule hamna chakula yani mtoto anakwenda kule nyuma nani chakula hakuna tatu akazungumzia kitu kingine tena nini ebi Ebi, kwa nini ukate hapo? Kwa nini unajua nataka mkukate? Hiyo ndio mada inayofuata. Nataka tuchangie wote. Kwa sababu nataka tuzungumzie huduma za jamii. Kwa nini huduma za jamii? Kwa sababu nasikia makeni niliona kikao kimoja hapa cha mheshimiwa na wafanana waandishi wa habari wakizungumzia elimu. Mtu ana masters ya ku, kuandika hata unampa bwana hebu andika hii project hapa anashindwa. Unaona eh? Kwa hiyo yanabidi wewe unakuwa CEO na wewe ndo unapitia ripoti. Uh-huh. Yaani hata mtu kumwambia andika ripoti leo na mtu ana masters anashindwa. Uh-huh. Kwa hiyo tunataka dada hapa kwa sababu amerudi tutapiga afya. Tutapiga huduma za jamii hizo. Uh-huh. Elimu afya. Afu tuanze na elimu. Unaona imepanda? Uh-huh. Elimu elimu bado. 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 Tatizo la madawati. Madawati tatizo asilimia kubwa. Mhm imepu yani kama imebakia mm. ki, sio kubwa sana kama mwanzoni eh, imepungua kidogo majengo 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 mjini ndio yamekamilika mikoani mm. bado kidogo mm. bado kuna unajua Tanzania nayo imekuwa kubwa sana mm. kuna vijiji vingine unajua yani hili zoezi limekamilika kwenye ile miji inayoonekana mikubwa yeah. mikubwa na mikoa na wilaya zake kubwa lakini kuna kata kwenye katakata kule eh kule ndani ndani kuna sehemu zingine bado lakini sasa kama kama kuna kama bado mitiani mm. nadhani hii inatokana kwa hapa kuna wabunge sawa mm. kuna wabunge kuna 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 madiwani ikiwa hao wanafanya kazi wote kwa pamoja kwa kushirikiana mm. hakuna shindikizo kama hivyo kwa sababu kama yule yule diwani kule ofisa kata akipushi diwani akija hela akapushi akija kwa mbunge naye akapushi wote wote wakipushi mimi bwana wa bunge kusema ukweli wa bunge wa kwetu e, wa kwetu nyumbani e, e. <laughs> 
Yaani mimi na mimi waga na malaumu sana. Wanasikitisha. Yeah. Kusema kweli wanasikitisha. Sisi ndio tunawapa kula. Mm. Tuna unakuja unatuzi ya maneno yako, tunaelewa tunanunua mm. kwa kukupa kula yetu. Yaani hatununui kwa pesa. Mm. Yaani sisi tunanunua maneno yako tunakupigia ndio. Yeah. Lakini wakifika bungeni wamefika mahali sasa hawasikilizi shida zetu za wananchi. Yaani ukifika sikiliza bunge la Tanzania. Yeah. Ni wanabishana wenyewe kwa wenyewe. Wanabishana yaani wanakurupuka yani unakuta mbunge wa jimboni kwangu mimi anaongelea habari za Dar es Salaam. Mm. Umeshanielewa? Mm. Yaani mwisho wa siku mimi hata mbunge wangu simuelewe anaongea nini. Ah. Si ndio hiyo nani ya ai ai tatikitisha. Kwa hiyo yeah. kwa hiyo sasa unajikuta kwamba hawatusaidii, hawasemi hawaoni kwamba shida zilizopo pale vijijini, yani kule walikotoka vijijini. Mimi naona mimi naona mimi naona shebi nadhani najua mm. <laughs> wangeweza kubadilika wabunge wetu najua kuna mengi mm. na huko watoto mna mengi sasa hapa lakini muda wetu wa kipindi chetu kidogo umekuwa mfupi kwa leo nadhani tuishie hapa na nadhani kwa wiki ijayo au wiki zingine zilizokuja nyinginewe kwa sababu unajua kuna schedule unajua kwa hiyo kuna watu wengine watakuwa nakuja wiki zilizokuja kwa hiyo tukipata tena muda na wasa kama huu tena tutaita tena na tutaendelea na madai tunagumzo wetu. Ushabana so, nasemaje tu? Eh ila nataka nimalizie kitu kimoja eh. kwamba wa Tanzania mm. sisi na hisi kama hawatuhitaji kama elimu inakuwa poa labda eh, hospitali zinakuwa poa. Mm. Unaona eh? Yeah. Yaani na hisi kama sio tunaishi nje kwa sababu sisi tunajiona ah si tuna nafasi kama wa Tanzania wanapata shida. Kwa nini kwa nini sisi tusisaidie kitu? Mm. So, na, lengo tunapushi tunapushi serikali tutambue yeah. ili tusaidie kama tuna mchango wa dawati tudondoshe dawati letu pale watu yeah. wakae juu ya dawati kama tuna uwezo wa kuchangia hospitali tuchangie hospitali pale zikaeka au bibi bibi au sio leo mimi naona ni kweli lakini kama mambo yanaenda mm. kama anavyosema Ramso hivyo au wewe unafikiri kuna wanatuhitaji tukio tunamalizia sio Tanzania wanaowahitaji mm-hmm. ila Tanzania Tanzania kama nchi kama nchi mm. inawahitaji sana watu walioko nje ya nchi mm. kwa sababu kwa kwa, kwa muungano wao wa Tanzania wote walioko nje ya nchi mm. wakisema hata kama wachangie yani kwa mwaka kila mtanzania mmoja alio nje akasema labda mimi natoa dola 100 au 200 tu kwa mwaka 200 mm. 200 tume me, imejiunga yani mmejiunga kama community yenu mm. Ile mimi mkajikuta kila mwaka mnasaidia hata kijiji kimoja, hospitali, zanati tu. Mm. Kijiji kingine kwa sababu na uwezo pia wa huku nje kusema jamani tunataka kusaidia zanati, mm. basi sio hata kutoa Ani. sio kutoa ila zenu mfukoni Bifa. kwa sababu kuna vifaa vipo watu wana, wana, wanatoa msaada. Shipping hey. bule. Mimi nitaanza na airport yeah. pale. Kuna joto sana. Nasikia na, na mm. kile kinachopasikana hapa na kile coordination. Hey. Coordination kati ya watu wa huku na nyumbani. Hiyo yeah. nasikia Magufuli ameanza kitu kile lakini coordination bado mpaka sasa hivi bado hajawepo ya, ya, ya maana kama vitu kama hivyo ndivyoongea mm. wewe vinawezekana kabisa lakini bila kuwepo na uwezo nani inakuwa kama kuna rais mmoja alikuja Marekani mm. atuta msimta mtaja jina lake lakini huyu alikwenda kwa Obama wakati Obama yuko madarakani mm. akataka asaidiwe mm. Obama akamuuliza mm. sawa rais wa Afrika ama wa Ulaya wa Afrika oh, okay. za Afrika mm. Mm akamuuliza sawa nikusaidie katika kitu gani. Mm. Ambaye ana la nchi yangu bana kila kitu. Mm. Kila kitu nini? Bana mm. kila kitu utakachofikiria wewe chochote hapo. Sababu siwezi siwezi kukusaidia. Yeah. Kwa sababu hii siwezi kufikiria kila kitu. Lazima wewe ndio na kitu fulani. Mm. Unaambia hiki kitu hiki kiko hivi na hivi tunataka jetu. Tunawezaje kukiinua kitu hiki? Kwa hiyo mimi nitaweza kukusaidia. Kwa hiyo unamaanisha nikiwa na maana kwamba sisi serikali ijue ya Tanzania Inat, inataka Ina wana mwita. diaspora hmm. wafanye kitu gani wafanye kwa Tanzania alafu sisi wana diaspora tufanye tufanye ila mimi kabla hawajaniambia mimi najua cha kufanya mshajua cha kufanya najua mwana kwa sababu mimi najua nimetembea kila kona alafu mimi naendeshaga ujue miko wapi lakini sisi basi mimi naendesha lakini kitu kimoja hmm. hiyo inakuwa ni wewe mwenyewe Elewa kitu kimoja ni sasa wewe unataka kuinua kubeba kubeba lori tani tano unakuwa ah, wewe mwenyewe unajaribu no, no. kubeba. No no. I mean ule yani, uzito tukiwa na wa serikali kituambia hmm. wana diaspora sisi tunataka nyinyi na sisi tuwe team. Hmm. Kokote kuna unapoweza kushika yeah. shikeni painueni. Hmm. Mimi hmm. najua pa kuanzia. Yeah. Yeah. That's my point. Okay. Yaani mimi najua cha kuanzia. Mm-hmm. Yaani zile shule zile 
lazima tutume kompyuta kila shule yani kila yani tuondoe wale watoto wale waoga yani kwamba mtu yani una kwenye laptop na dokoa hivi yani mm. wale tuto ndio imewasababisha mpaka kuna 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 maofisa wa watu yeah. kwa sababu gani mtu anakula hivi ofisini mtu tunaweza kwa masara kwa mengi mtu anadonyo donyo hizi kisha zao wanazoweka hizi unasikia anatumia hapo lakini upige hivi kitu mdogo edo tu yani hata uangalie yani tuseme kompyuta let's say alfu ukatuma Tanzania Eba nazi kwa sababu hamna coordination. Watu wakachukua zile wakapiga dani. Si misaada yote inafanywa hivyo. Mhm. Bakwato wanafanya. Watu wanapiga deal. Mmoja anapiga deal. Kwa hiyo lazima kuwepo na coordination inajulikana kabisa kuna mzigo fulani unatoka mahala fulani, unakuja Tanzania na huu unakwenda shule fulani na fulani na fulani. Kwa hiyo kila nani imeshajulikana. Lakini ukifanya kipeke yako kipeke yako nafikiri haifiki. Tuna tunafungwa na lipi la kufungia? Unawaambia nini wa Tanzania? Waloko kwenye nyumbani na wanje. Kuambie. Mimi nawaambia wa Tanzania ambao wako ndani wako wako ndani ya Tanzania na wako nje ya Tanzania mm. kitu kikubwa tunatakiwa kuwa na uzalendo mm. katika nchi yetu ukishakuwa mzalendo yani kila kitu hizi tunazoona si tunalalamika ushuru watu tutaona kama yeah. kuna shida yani yeah. tunalalamika kwenye kitu chochote mimi mimi najiona mwambia magufuli kwamba awe mzalendo ndani atukumbuke si asante eh hey. hivi <laughs> <laughs> unasemaje bwana <laughs> Hebu unasemaje? Ah, mimi kama na hivyo um, sina zaidi. Uh-huh. Sina zaidi kwa kweli mjadala umekuwa mzuri. Uh-huh. Sante sana bibie kwa kweli umetichemsha kidogo. Wewe unajua tuweza tukakutaji tena. Kwa sababu gani unajua? Tuna mengi ya kuongelea. Kwa mfano tujiongelea afya, tujiongelea atuongelea ili tutakuita tena tutapiga tena. Kwa sababu mimi sasa tunataka wakati tunafunga wewe mimi napenda sana style yake. Ubaili 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 wa kutumia sabuni. Sina nimenyolea huku. Hapana sasa hapo mambo ndio unaanza huko. Tukagofumuka hapa nyole mpaka hapo. Nyumbani kwa haiwezi kuota. Nilia sasa. Nyumbani kusuka nywele za kurudi nyuma hivi unalipa shilingi elfu mbili. Hapa unaambua dola 80 mimi kusuka twende kilioni sasa kwa nini siende saluni nikaje jamani mbona kwa gumzo gumzo limekuwa tamaa tunauli tena wiki ijayo kama kawaida jamani tuna mengi sana ya kuzungumza afu let time anza kunoga kwa sababu tumeongeza panel leo mambo ya kwa matamu wiki ijayo c'est bon c'est bon mambo yanaendelea alafu bila kusahau jamani hebu hana subscribe subscribe jamani kwa uondo na vitu vizuri vitu vitamu subscribe muone bwana bila bila kusahau like bila kutakiwa magari bila yeah. kusahau behind the camera tupo na Rashida na Zavara Mponjika in the building na tupo na wageni wote wachache kidogo kwa wakiangalia kama audience sio yeah. na wameburudika sana siku ya leo kwa hiyo subscribe Subscribe ili kupata vitu vingine zaidi vitu vitu kemkem vitu vitu mwanana eh? basi mororo eh?